மாணவர்களே இன்றைய தலைப்பில் நம்ம இந்த பரிமாண வாய்ப்பாடு எப்படி எழுதலாம் அப்படின்றத நம்ம விரிவாக பார்க்கலாம் பொதுவாக நம்ம இந்த பரிமாண வாய்ப்பாட்டை வந்து ரெண்டு முறையில் எழுதலாம் ஒன்று வந்து சமன்பாடு பயன்படுத்தி அல்லது ஃபார்முலா சரிங்களா இன்னொன்று அழக பயன்படுத்தி தட் இஸ் யூனிட் சரிங்களா அப்போ இந்த பரிமாண வாய்ப்பாடவை எப்படி ரொம்ப ஈஸியாக எழுதலாம் அப்படின்றத நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் நம்ம இந்த வாய்ப்பாடை எழுதுறதுக்கு முன்னாடி இந்த அடிப்படை அளவு இந்த நீளம் நிறை காலம் இந்த மூணு தான் ரொம்ப ரொம்ப நமக்கு இம்பார்ட்டண்ட்டு இந்த மூணை வச்சுக்கிட்டு தான் நம்ம இந்த சமன்பாடு எல்லாத்தையுமே எழுத போகிறோம் இந்த பரிமாண வாய்ப்பாடு எப்படி எழுதுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போ நீளம் அப்படின்னா அதனோட பரிமாணம் என்ன எல்லு அதே மாதிரி நிறைக்கு வந்து என்ன பரிமாண வாய்ப்பாடு எம் அதே மாதிரி காலத்துக்கு வந்து பரிமாண வாய்ப்பாடு வந்து எ டி சரிங்களா இது முன் வகுப்பில் நம்ம வந்து படிச்சுருக்குறோம் சரிங்களா இப்போ உதாரணத்துக்கு ஒரு சமன்பாட்டுக்கு வந்து அதை ஒரு ஃபார்முலாவை பயன்படுத்தி எப்படி வந்து பரிமாண வாய்ப்பாடு எழுதலாம் அப்படின்றத நான் இப்போ உங்களுக்கு சொல்கிறேன் உதாரணத்துக்கு இப்போ நம்ம திசை வேகத்தோட பரிணாம வாய்ப்பாடை நம்ம எழுதலாம் நமக்கு திசை வேகத்துக்கான சமன்பாடு தெரியும் திசை வேகத்துக்கான ஃபார்முலா வந்து என்னென்னா இடப்பயிற்சி டிவைடட் பை காலம் சரிங்களா அப்போ இது இடப்பயிற்சி அப்படின்றது வந்து என்ன நீளத்தை குறிக்குது சரிங்களா இடப்பயிற்சியோட அழகு வந்து என்னது நீளம் அப்போ நீளம் டிவைடட் பை காலம் சரிங்களா அடுத்து நீளத்துக்கான பரிமாணம் என்ன எல் அதை தான் நம்ம இங்கே எழுத போகிறோம் சரிங்களா அடுத்து காலத்துக்கான பரிணாமம் என்ன டி சரிங்களா அதை இப்போ இங்கே எழுதலாம் சரிங்களா அப்போ திசை வேகத்தோட பரிணாம வாய்ப்பாடு என்னது எல் டிவைடட் பை டி அல்லது என்னென்னு எழுதலான்னா எல் டி மைனஸ் ஒன்று இந்த ஒன் இந்த டி வந்து கீழே வகுக்குது இந்த மேலே போனாங்க அப்படின்னா நமக்கு என்னென்னு வந்துடும் எல் டிவைடட் பை டி மைனஸ் ஒன்று அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்துடும் சரிங்களா இப்போ இந்த அழகை பயன்படுத்தி எப்படி எழுதலாம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ பாருங்கள் திசை வேகத்துக்கோட திசை வேகத்துக்கான அழகு வந்து என்ன அப்படின்னா மீட்டர் பெர் செகண்டு ஏன்னா நம்ம இடப்பயிற்சிக்கு வந்து என்னென்னு சொல்லுவோம் மீட்டர்னு சொல்லுவோம் அதே மாதிரி காலத்துக்கு வந்து செகண்டுன்னு சொல்லுவோம் சரிங்களா அப்போ மீட்டருக்கான பரிமாணம் பாருங்கள் மீட்டருக்கான பரிமாணம் என்னது எல் சரிங்களா அதே மாதிரி செகண்டு காலத்துக்கான பரிணாமம் என்னது டி சரிங்களா அப்போ இது வந்து என்னென்னு எழுதலாம் அதே மாதிரி எல் டி மைனஸ் ஒன்று அப்படின்னு சொல்லிட்டு எழுதலாம் அப்போ பரிணாம வாய்ப்பாடு வந்து ரெண்டு முறையில் எழுதலாம் ஒன்று வந்து ஃபார்முலாவும் யூஸ் பண்ணி எழுதலாம் இன்னொன்று வந்து யூனிட் யூஸ் பண்ணி எழுதலாம் சரிங்களா இதில் வந்து இந்த யூனிட் மட்டும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சது அப்படின்னா பரிமாண வாய்ப்பாடு ரொம்ப ஈஸியாக எழுதலாம் சரிங்களா அடுத்த உதாரணத்துக்கு இன்னொரு உதாரணம் ஒன்று பார்க்கலாமா அடுத்தது நம்ம முடுக்கத்துக்கான இடப்ப பரிமாண வாய்ப்பாடை நம்ம எழுதலாம் சரிங்களா முடுக்கம் நம்ம முடுக்கத்தை வந்து என்னென்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னிங்கன்னா திசை வேகத்தோட மாறுபாட்டு விதம் தான் முடுக்கம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம் சரிங்களா இப்போ திசை வேகம் அப்படின்றது நமக்கு முன்னாடி தெரியும் என்னது இடப்பயிற்சி டிவைடட் பை காலம் அதை எழுதுங்க அப்போ இடப்பயிற்சி டிவைடட் பை காலம் சரிங்களா இன்ட்டு இங்கே ஒரு காலம் இருக்குது அந்த காலம் இங்கே எட்டு வந்து பெருக்குங்க சரிங்களா காலம் அப்போ இதை நீங்கள் என்னென்னு எழுதலாம் இடப்பயிற்சி வகுத்தல் காலம் என்று காலம் காலம் அப்படின்னு எழுதிக்குவோங்க காலம் காலம் சரிங்களா இப்போ இதனோட பரிணாம வாய்ப்பாடு எழுதலாம் சரிங்களா இப்போ இதனோட பரிணாம வாய்ப்பாடு என்னென்னு வரும்னா இடப்பயிற்சிக்கு என்னென்னு எழுதலாம் அப்படின்னா நீளம் ஸோ இடப்பயிற்சி வந்து என்னென்னு எழுதலாம் எல் டிவைடட் பை காலத்துக்கான பரிணாமம் வந்து என்ன டி இன்ட்டு டி இது வந்து என்னென்னு எழுதலாம் எல் டிவைடட் பை T ஸ்கொயர்ட் ஆர் என்னென்னு எழுதலான்னா எல் என்ட்டு டி மைனஸ் ரெண்டு அப்படின்ட்டு எழுதலாம் சரிங்களா இது வந்து பார்மலா இதே அழகை யூஸ் பண்ணி யூனிட்டை யூனிட் பயன்படுத்தி எப்படி எழுதலாம் சரிங்களா திசை வேகத்துக்கான அழகு வந்து என்ன மீட்டர் பர் செகண்ட் டிவைடட் பை காலத்துக்கான செக் இது வந்து செகண்ட் சரிங்களா அப்போ இது வந்து என்னென்னு எழுதலாம் மீட்டர் டிவைடட் பை செகண்ட் ஸ்கொயர்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எழுதலாம் சரிங்களா இப்போ இதுக்கான பரிணாம மீட்டர் அப்படின்னு என்ன அதனோட பரிணாமம் எல் சரிங்களா அதே மாதிரி இங்கே எஸ் இருக்குது செகண்ட் இருக்குது அதனால் டி பவர் டி ஸ்கொயர்டு சரிங்களா இது வந்து என்னென்னு எழுதலாம் எல் பவர் மைனஸ் டூ சரிங்களா ரொம்ப மிக எளிமையாக இதை வந்து நீங்கள் எழுதலாம் சரிங்களா அடுத்து இன்னொரு உதாரணத்தை கூட நான் சொல்கிறேன் உதாரணமாக உந்தத்துக்கான சமன்பாடு உந்தம் 
சரிங்களா உந்தம் அப்படின்னா என்ன நிறை இன்ட்டு திசை வேகம் உந்தத்துக்கான வாய்ப்பாடு என்ன நமக்கு நிறை இன்ட்டு திசை வேகம் அப்போ நிறைய வந்து என்னென்னு எழுதுகிறோம் இங்கே அப்படின்னா மாஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எழுதுகிறோம் சரிங்களா அப்போ நிறை அப்போ நிறைனே எழுதுங்க திசை வேகத்தை வந்து நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னீங்கன்னா இடப்பயிற்சி இன்ட்டு காலம் அப்படின்னு நம்ம திசை வேகத்தை சொல்லுவோம் இடப்பயிற்சி டிவைடட் பை காலம் சரிங்களா இப்போ நிறைக்கான பரிணாம வாய்ப்பாடு பாருங்கள் நிறைக்கான பரிணாம வாய்ப்பாடு என்ன எம் சரிங்களா அடுத்து இடப்பயிற்சிக்கான பரிணாம வாய்ப்பாடு என்ன நீளம் அது வந்து எல் சரிங்களா டிவைடட் பை காலத்தோட பரிணாம வாய்ப்பாடு என்ன டி சரிங்களா அப்போ இப்போ வந்து என்னென்னு எழுதலாம் எம் எல் டிவைடட் பை டி ஆர் என்னென்னு எழுதலாம்னா எம் எல் டி பவர் மைனஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உந்தத்துக்கான பரிணாம வாய்ப்பாடு எழுதலாம் இதே யூனிட்டை அழக பயன்படுத்தி எப்படி எழுதலாம்னு பாருங்கள் சரிங்களா உந்தத்துக்கான உந்தத்துக்கான இப்போ அழகு எழுதுகிறோம் நிறைக்கு வந்து என்னென்ன எழுதுகிறோம் அப்படின்னிங்கனா கிலோகிராம் திசை வேகத்துக்கு வந்து மீட்டர் பெர் செகண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எழுதுவோம் சரிங்களா அல்லது இது என்னென்னு எழுதுவோம் கிலோகிராம் மீட்டர் பர் செகண்ட் மைனஸ் ஒன்று அப்படின்னு சொல்லிட்டு எழுதுவோம் சரிங்களா இப்போ கிலோகிராம்னா என்ன நிறை நிறைக்கான பரிணாம வாய்ப்பாடு என்ன எம் சரிங்களா மீட்டர் மீட்டருக்கான பரிணாம வாய்ப்பாடு என்ன எல் சரிங்களா அடுத்து செகண்டுக்கான பரிணாம வாய்ப்பாடு என்ன டி பவர் மைனஸ் ஒன்று சரிங்களா உங்களுக்கு வாய்ப்பாடுக்கு பதிலாக இந்த அழக பயன்படுத்தி எழுதுறது தான் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான மெத்தடு சரிங்களா இன்னொரு எடுத்துக்காட்டை கூட நான் உங்களுக்கு வந்து காட்டுறேன் சரிங்களா இப்போ விசைக்கான பரிணாம வாய்ப்பாடு எழுதலாம் விசை ஈக்குவல் டு பரி உங்களுக்கு தெரிய வாய்ப்பாடு நிறை இன்ட்டு முடுக்கம் சரிங்களா அப்போ நிறை முடுக்கத்துக்கான வாய்ப்பாடு உங்களுக்கு என்னென்னு தெரியும் இல்லைங்களா திசை வேகம் டிவைடட் பை காலம் சரிங்களா அப்போ அப்போ திசை வே முடுக்கம்னா என்னென்னு எழுதிட்டோம் திசை வேகம் டிவைட் பை காலம்னு எழுதிட்டோம் திசை வேகம் அப்படின்னா என்னென்னா இடப்பயிற்சி டிவைட் பை காலம் காலம் என்று காலம் ஏன்னா இந்த காலம் எங்கேருந்து வருது இந்த காலம் தான் இங்கிருந்து வரும் திசை வேகம் அப்படின்னா இடப்பயிற்சி டிவைட் பை காலம் என்றது தான் திசை வேகம் அதேமாதிரி முடுக்கம் அப்படின்னு என்னென்னா திசை வேகம் டிவைட் பை காலம் என்றது தான் முடுக்கம் சரிங்களா அப்போ இதனோட பரிணாம வாய்ப்பாடு எழுதலாம் சரிங்களா அப்போ பாருங்கள் நிறைக்கு என்ன பரிணாம வாய்ப்பாடு இருக்குது எம் சரிங்களா அடுத்து இடப்பயிற்சி இடப்பயிற்சிக்கு என்ன காலம் நீளம் தட் இஸ் எல் சரிங்களா டிவைட் பை காலம் இன்ட்டு காலம் அப்போ டி இன்ட்டு டி சரிங்களா இது வந்து என்னென்ன எழுதலாம் எம் எல் டிவைட் பை டி ஸ்கொயர்ட் சரிங்களா ஆர் எம் எல் டி போர் மைனஸ் ரெண்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு எழுதலாம் சரிங்களா இதே அழகு பயன்படுத்தி எப்படி எழுதுறது சரிங்களா விசைக்கான அழகு வந்து என்ன சரிங்களா விசைக்கான அழகு கிலோகிராம் மீட்டர் செகண்ட் மைனஸ் டூ சரிங்களா ஏன் இதை இப்படி எழுதுகிறோம் அப்படின்னிங்கன்னா நிறைக்கான இப்போ இதே ஃபார்முலா நம்ம இது படிச்சுருக்கோம் எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு எம் அண்ட் ஏ சரிங்களா மாசோட அழகு வந்து என்ன மாசோட அழகு வந்து என்னது கிலோகிராம் ஆக்சலரேஷனோட அழகு வந்து நம்ம என்னென்னு படிச்சுருக்கோம்னா மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸ்கொயர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அழகு படிச்சுருப்போம் ஸோ மீட்டர் பர் அந்த செகண்டு மைனஸ் டூ அந்த எஸ்கொயர் மேலே போச்சுன்னா கீழே போகும் சரிங்களா அப்போ இதனோட பரிணாம வாய்ப்பாடு என்ன அப்போ கிலோகிராம் என்னென்னா என்ன மாசு சரிங்களா மீட்டருக்கு வந்து அதனோட பரிணாம வாய்ப்பாடு என்ன எல் சரிங்களா அதே மாதிரி செகண்டுக்கான பரிணாம வாய்ப்பாடு என்ன டி மைனஸ் டூ சரிங்களா இந்த மாதிரி பரிணாம வாய்ப்பாடை வந்து ரொம்ப ஈஸியாக எழுதலாம் சரிங்களா நன்றி மாணவர்களே